tardes, estamos aquí con Ismael Sánchez y Manolo Lai. Eh, hemos estado visitando los distintos parajes naturales de Badolatos y Corcoya y queremos denunciar la situación de abandono que tienen todos ellos, eh, algunos quemados desde el año 2005 y que no han recibido saneamiento algunos desde eh, dicha fecha. Queremos también eh, recalcar la importancia de todo esto en cuanto al apartado eh, turístico, ya que no nos sirve de nada tener eh, un museo abandonado o hacer un nuevo punto de información cuando tenemos los parajes eh, totalmente abandonados. Estamos acompañando en la tarde de hoy a los concejales y concejalas del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Badolatosa y Corcoy. Y nos han trasladado distinta problemática que afecta al municipio y a la pedanía. Concretamente, nos situamos en estos momentos en la sierra de Badolatosa y Corcoya, una sierra que está totalmente abandonada por parte de la Junta de Andalucía, como se puede comprobar. Estamos en un precioso paraje natural de pino, a los que no se le están haciendo las tareas de mantenimiento necesarias. No se está desbrozando, esta sierra no cuenta con cortafuego. Ha sido desmantelado el punto de retén del Infoca que había en la misma. Y hemos vivido, desgraciadamente, en el año 2005, un fuego que ha arrasado con varias hectáreas en la localidad. Y estamos a la consejera Carmen Crespo a que no mire para otro lado, a que se tome en serio las necesidades que presenta esta sierra y actúe de forma urgente. Estamos hablando de miles de jornales que se podrían emplear en las tareas de mantenimiento. Estos pinos necesitan que se le quiten los chupones, las ramas inferiores, que se proceda al desbrozado, que se proceda a la, a la limpieza. Es un entorno con un valor ecológico enorme. Aquí anida búhos reales, aquí hay cabras montesas, hay jabalíes. No entendemos por qué la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha abandonado este precioso paraje natural. En esta comarca, esta comarca que está sufriendo tanto, como hemos visto en las últimas semanas, por la riada y por las tormentas de, de granizo, donde nuestros agricultores y nuestras agricultoras han perdido la práctica totalidad de la cosecha, donde se han perdido decenas, cientos, miles de jornales de nuestros trabajadores y trabajadoras que no podrán este año recoger la cituna. Y también tenemos que denunciar la política hidráulica de la Junta de Andalucía, esta zona que es regada por el pantano de Iznaja, que se encuentra al 23% y que ahora nos dice la consejería que ese agua va a ser trasvasada a Málaga. No, está, no queremos competir, no queremos echar a pelear agricultores contra agricultoras, pero desde luego vamos a defender los intereses de nuestras comarcas, de nuestros jornaleros y de nuestras jornaleras, de nuestros agricultores y de nuestra agricultura. Y por eso, más pronto que tarde, esta zona tiene que ser catalogada como zona catastrófica y que lleguen las ayudas de la Junta de Andalucía necesarias para revitalizar esta zona. El pueblo se lo merece. Los habitantes se lo merecen, pero es que además estamos hablando de desarrollo económico. Estamos en un paraje donde se podrían desarrollar cantidad de actividades de naturaleza, de ecoturismo. Por aquí cada día pasan decenas de senderistas, decenas de cicloturistas y estas vías no están señalizadas, no están marcadas, no hay guías locales que puedan desarrollar una actividad profesional y esto es competencia única y exclusiva de la Junta de Andalucía. Así que le pedimos al Gobierno que preside Juanma Moreno que ponga la sensibilidad, la voluntad política necesaria para solucionar todos estos problemas que hemos conocido hoy aquí.